Otra idea libertaria de mi ley. Si el presidente va a privatizar los trenes. La realidad es que las, es un oxímoron tener un Estado empresario, porque no cumple la, el rol de un empresario. Entonces, la realidad es que debería correrse el Estado del medio, porque la verdad es que cuando lo hace el sector privado lo hace mucho mejor. O sea, los trenes deberían ser privados. Sí, absolutamente. De hecho, cuando teníamos el mejor sistema ferroviario del mundo era sí. inglés. Sí, sí. Eh, entonces, si los, el, el sistema ferroviario va a ser privado, el boleto de 1.100 pesos nos quedamos corto. Ya le estoy diciendo, vamos a pasar a pagar un boleto de cuánto, Miguel, por ejemplo. No sé, pero 1.100 pesos el boleto atrás? de tren es si lo administra el Estado. Claro. El, por, por eso, eh, lo que vos estás contando tiene que ver con el sistema hasta co, como ocurre ahora. Uh -huh. Después, en diciembre o más adelante, si se privatiza, ¿qué van a hacer las empresas? Primero, lo que van a buscar es que el tren vaya hacia donde le genera rentabilidad. Sí. Si hay muchos pasajeros, van... Eh, va el tren hacia ahí. Si hay pocos, van a, van a hacer que el tren no vaya hacia ese lugar y claramente va a empezar a aumentar muchísimo más el costo del boleto. Bien. Eh, ¿Qué dice Javier Milei? ¿El ídolo de Javier Milei en la política quién es? Carlos Saúl Menes. Carlos Saúl Menes. ¿El ministro de Economía eh, eh, por excelencia quién es? Domingo Felipe. Domingo Cavallo. Y además tiene a Carlos Rodríguez en su equipo. el gobierno de Carlos Saúl Menes pasó algo muy importante para los argentinos en el sistema ferroviario. Miles de pueblos desaparecieron. Miles de pueblos desaparecieron. Te lo voy a explicar, te lo vamos a explicar con dos mapas para que entiendas la importancia en su momento del sistema ferroviario, hoy desaparecido prácticamente. Mira, Miguel, esto es el año 1990. La Argentina en blanco y todas estas líneas que estás viendo acá era el sistema ferroviario que unía, conectaba a cada pueblito, a cada provincia con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto con el correr de los años, la privatización, estas ideas que tienen algunos, llevó a que la Argentina hoy, en el año 20, 2023, sea esto, prácticamente nulo. Entre este año y este, 33 años, miles de pueblos desaparecieron. Son pueblos fantasmas. Se terminó la economía, se terminó la, eh, lo social, se terminó la educación. Desaparecieron, se tuvieron que ir porque el ferrocarril desapareció. Pasaron cosas, dijo alguien en un momento, y esto fue durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Dale. Y además lo que empezó a generar, Dani, es que tenga que usarse cada vez mayor cantidad de camiones sí. para trasladar todo lo que tiene que ver con productos antes de la desaparición de los trenes. Entonces, eso te llevó a que pueda haber muchísimo más camiones en las rutas, más necesidad de invertir permanentemente, permanentemente en las rutas y el daño específico en distintas economías regionales donde llegaba el tren en esa época. ¿Qué otras cosas va a privatizar Javier Milei? Es la pregunta que nos hacemos. Hay respuestas para esto, ya te lo vamos a contar. Aileen, dame, dame dos mensajes más, dale. Más mensajes. Se ve la desilusión de un pueblo que no aguanta más. Estamos cansados de que nos vivan perjudicando. Sí. Cada uno tiene sus motivos para votar a otras opciones. Sí, claro, las dejan. Eh, por acá dicen, bueno, la gente se da cuenta, no hay que ponerse de un lado. Ludmila, tengo 17 años, voy a votar a masa porque sí. me da pánico las ideas tan descabelladas que tiene mi ley. Bueno, cuando decimos del voto joven, que la mayoría pensamos que van a votar a mi ley, en este caso, mira, con 17 años le da pánico las ideas de Javier Milei y dice que va a ir por otro lado. Bien. Cuando gane mi ley, lo sí. primero que hay que hacer es investigar la plata que reciben, bueno, por acá dicen los medios. Bien, vamos a ir de nuevo al Movistar Arena, a las afueras. Está trabajando Facu Muñoz con los seguidores de Javier Milei. Facu, todo tuyo. Sí, siguen, siguen llegando muchas personas. Fíjate que ya la fila que estaba hasta este lugar, hasta Corrientes eh, y Dorrego, ya no está más. Es decir que ya prácticamente la gente estaría en la totalidad de las entradas. Ya. Uh -huh. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Ustedes tienen va? entradas? Sí, tenemos entradas para Bien. campo. Van, van a en instantes ir para allá, ya, ¿no? Sí, ya estamos por entrar. En horario, más o menos. Exactamente, nos estamos juntando acá con los chicos y estamos por salir para, ¿De para el campo. ¿De dónde vienen? Eh, de acá, de Capital. Somos de distintos barrios. ¿Por qué Javier Milei? ¿Por qué, ¿Por qué viniste a apoyarlo? Bueno, a ver, eh, mi experiencia es un poco... Estuve estudiando afuera hace unos meses y la realidad es que me di cuenta comparándonos, estuve con gente de varios lugares del mundo, de Sudamérica, y comparándonos con la realidad que tienen ellos, eh, es, está imposible Argentina. Es decir, 
no, no me estoy comparando con un, peruano, eh, con, con un austríaco, con un suizo, estoy comparando con una persona de Perú, que es un país de Latinoamérica, hermano sí. como no, nuestro, y un chico, un abogado un profesional, veintipico de años, más de tres mil dólares de sueldo. Y entonces, cuando... Lo... ¿A qué te dedicas? Yo soy abogado. Sí. Y cuando lo comparás con los salarios de la industria, de los profesionales y todo, es como que te das cuenta lo mal que la estamos pasando. Que estás afuera, te querés, querés invertir en vos, querés estudiar, y estás sufriendo un montón para tratar de hacer cosas, es como que tuvieras, te meten abajo del agua. Entonces, esa realidad y esa frustración me llevó a mí a, a tratar de involucrarme para cambiar un poco las cosas, ¿no? Bien, ¿Vos cuántos eso? años estudiaste? Uno, me imagino más de cinco años, seis años. Seis, siete años, sí. seis años, por ejemplo, representé a, a la Universidad Bacu. Competente Internacional, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sí, bueno. Eh, hice cursos en Colombia. Pero estudió en la Universidad, la universidad Mira, Pública. Como Siracuso, sí. un montón. Claro, bueno. Ahora volvemos. Eh, estudió en la Universidad Pública, ¿no? Justamente, si vienen los vouchers, no sé si va a poder estudiar ahí. Dame un segundo, Facu, ahora vuelvo. También estamos en el Ula Park, ¿sí? Tenemos ahí que está hablando eh, Matías Lames en este momento porque cierra eh, también Santoro su campaña aquí en Capital. Dame un mensajito más, por favor. Bueno, por acá dicen 4409-8853. No hay que tapar la realidad, hay que ver con qué se siguen regalando cosas, los sueldos, los planes, desde Rosario, la zona más jodida, dice. Sí, es la duda. viva, la pena, la mandan los narcos, mi ley pinta algo que no va a lograr. Dice, voy a votar a masa porque mi ley me da terror. Mirá. Buenas, yo creo que las ideas del señor Milei son tan bruscas que creo sí. que la gente no está para aguantar ese proceso. Perfecto. Está Martín de Vargas también. Martín, ¿cómo sí. estás? Digo, porque ponés caras cuando escuchás qué opina la gente. Eh, tal cual. Eh, lo de Milei es algo, una historia repetida. Uh -huh. Es la historia de Menem y Caballo, la misma aplicación. Privatización de los ferrocarriles, AFJP, retiros voluntarios. Todo eso es lo que va a vivir la Argentina. La Argentina, de finales de la década del 90, terminó en el 2001 en un estallido tremendo, porque el que vino de la Rúa sí. trajo al mismo a caballo y trajo a todo ese equipo y aplicó las mismas políticas. O sea... Eh, no son las quiero... pastillas solamente lo que tiene mi ley, decís... Claro, quiero para apreciar a lo que decía Perón. Perón decía... No es que nosotros seamos buenos, es que los otros son muy malos. Bien, ahora... Esa es la realidad. Ahora, Miguel, digo, también estamos viendo, te decía recién, eh, en el Lula Park está cerrando Santoro su campaña, ¿es así? Está cerrando, claro, eh, Leandro Santoro, es uno de los cierres más importantes de Unión eh, por la Patria. Uh -huh. Está con Matías Lames. Bueno, y lo que van a buscar sobre todo es buscar achicar la diferencia porque lo que pretenden es poder sacar suficiente cantidad de votos para acercarse a Jorge Macri y así para que Jorge Macri no pueda ganar en primera vuelta. Bien, Bien. ¿cuánto fue la canasta básica al aumento, Miguel? Eh, dos, eh, 280 mil pesos, creo que es la canasta básica total. Sí. No, pero ahora aumentó, ¿eh? me parece que aumentó 12, y pico por ciento, se fue a 319 mil pesos, me parece. Ahí te, ahí te digo. Fíjate, chequealo, chequealo. Eh, Martín, te pregunto, ¿hay una declaración de Patricia Bullrich en donde dice que va a privatizar el sistema de salud para los extranjeros? ¿Estás eh, conforme con la idea de Patricia o no? No, pero vamos, vamos a distinguir un tema. A ver, dale. Lo que dijo Patricia es, si vienen extranjeros hacer turismo sanitario, que sí. son... Esa... ¿Qué, es, ¿Qué es hacer turismo bueno, sanitario? Bueno, es cuando, cuando vienen para hacer algún tipo de procedimiento médico, sí. que acá es gratis y sí. en su país no es gratis, ahí eh, eh, cobrarle lo que corresponde el costo. Porque, es decir, cobrarle los eso, insumos si no, lo pagan y, los argentinos. Y los, los, hora, los honorarios de claro, los médicos. Claro, eso dijo. No, no dijo privatizar. En, obviamente que en cualquier país del mundo, si vos tenés un accidente, te van a atender. Eso es así. Ahora, sí. también en cualquier país del mundo... Si no, vos... pará, en cualquier país del mundo no. no en Bolivia, Bolivia no. En Bolivia no. dejaron morir un argentino, ¿no? Sí. Porque no tenía plata y... Ah, bueno, tenés razón. No, no en cualquier país del mundo. Tenés razón. Te en la en... calle, si te hieren, te razón. morís. Yo, si mira, no pagás en dólares, no te atienden. Tenés razón. Mi sesgo, mi sesgo civilizado. Sí. Pero en, cual, en casi cualquier país del mundo civilizado, te tendrían que atender. Ahora, vos no vas... Es decir que Bolivia vos... no es civilizada. No, que eso no es civilizado. Ah, es, ese punto no es civilizado. Ese punto no es civilizado. No, no es civilizado. Cuando vos vas a un lugar y, y, y te vas a ir a atender un procedimiento que sí. en tu país lo tenés que pagar, también te lo cobran. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que eso es razonable. Pero no es privatizar. Nosotros Mirá, no vamos a, a privatizar. Una vez, para, para, hay una, hay una, una idea equivocada. A mí ¿Ah? me pasó una vez ir a Brasil de vacaciones. En Floripa, mi hijo se lesionó en la playa, lo llevé a un, a un hospital público en Florianópolis. No le cobraron nada. Mirá. Cero, cero sí, en costo. Brasil, en los hospitales, ¿Eh? Cero costo, así no que me, no, me y, parece y, que cuando y, generalizamos y decir todo es igual, todos te cobran, no, me, no es tan así. Eh, me, no, no, pero, que, no, pero eso es un accidente. Hay que tener información eh, en ese aspecto. Pero para eso no, es un accidente. Bien, pero la atención pero fue la misma, ¿eh? 
No, pero ponele que vos querés hacerte una, una, una cirugía programada, que en tu país te la cobran. Entonces sí. venís a la Argentina, que es gratis. Sí. Eso está mal. Claro, la diferencia, digamos, me parece que estamos hablando de una emergencia, que en Bolivia decíamos lo mismo, una emergencia. Sí, vos claro, no podés entonces... dejar a una persona en la puerta de un hospital. En Brasil tampoco entiendo que, que es así. Pero después, cuando si vos tenés que cursar una, por ejemplo, internación, o una sí cirugía. tenés que pagar. Mm. Claro. O una sí. cirugía, o si tenés que comprar un medicamento, no te lo dan gratuito. Bueno, tenés claro, por, porque, bueno, por eso, porque muchos cuando salen, contratan algún seguro de viaje y están resguardados con eso, mm. o con las tarjetas claro. de crédito. Pero el resto de la gente tiene que abonar algo, no en la emergencia, en el post. A eso voy, Martín. Mm. Claro, bueno, ponele. Yo cuando me fui a estudiar a Inglaterra, Ay, yo estuve un año. Sí. Nivel. Me, me becaron bastante, tuve, tuve, soy muy agradecido. Pero eh, yo ahí tuve que pagar un seguro sí. de, de, de medicina para el Sistema Nacional de Salud. Sí. Y una vez que vos pagás ese seguro, te tratan igual que tratan a, a un ciudadano. Bien. Pero vos pagaste el seguro, ni lo usabas por ahí después. No, bueno, pero si lo, lo necesitas, lo usas. Lo, y lo tenés que tener. Un mensajito Bien. más por ahí. Dale. Más mensajes al WhatsApp. Aguante mi ley, va a volver a la Argentina a su Mirá. lugar. Chau, los ladrones de... Siempre, los planes matan a los países, crean fábricas de vagos, dicen por acá. Voto a masa porque es el más coherente, necesito medicamentos, dice, soy jubilada. Claro, ¿qué va a pasar con los jubilados? Sola crónica, mi ley será un desastre para la Argentina. Viva masa, es el único que salva esto, que viva la Argentina. Por ahí, el que no arriesga no gana, dicen. Bueno, uh -huh. entonces, ¿a quién va a votar a mi ley? Ustedes mienten, dice, sobre las propuestas de mi ley, dice. No, estamos escuchando no, lo yo, que dicen yo no ellos, miento. ¿eh? Mi ley en primera vuelta. Hola, buenas tardes de Tucumán. Por favor, quisiera que hable Massa, dice. Bueno, en cualquier momento bien, va a hablar Massa, ¿no? Bien, bien. Eh, en un momento vamos a, a Santoro, que está hablando también, por ejemplo, a, al acto de Javier Milei, que va a cerrar hoy, eh, eh, acompañado por una multitud, ¿no? 15.000 uh -huh. personas en, en, en el Arena, en el Movistar Arena, Miguel. Sí, acompañado por una multitud y va a estar... Eh... Eh, Venegas Lynch como uno de sus principales oradores, que es un referente académico del liberalismo. Uh -huh. Javier Milei eh, hace la última gran apuesta de él para convencer a los que él cree que todavía no lo votaron y pueden llegar a definir su triunfo del domingo. Sí, ¿Es un voto bronca, Martín, o es un voto con odio el del domingo? No, yo espero que el, el domingo haya un voto mucho más racionalizado. Porque de la paso acá hubo todo un proceso en donde a mí me, me fue pasando también con mucha gente, en donde todos empezaron a analizar un poco más los discursos y qué convenía y qué no convenía. Uh -huh. Empezás a mirar lo que pasó con el dólar, el dólar se disparó de 700 a 1000. Empezás a mirar lo que pasó con la plataforma de mi ley y todos, todos sabemos que mi ley quiere desregular las armas. Eso no se sabía. Uh -huh. y, y sabemos que está en el punto 17 de su plataforma, eso, eso no era público. Entonces va a ser más racional. Bien, bien. Eh, dame un minuto, Martín. Vamos a hacer un minuto y medio de tanda, dos minutitos.